வணக்கம் மீண்டும் மணிப்பேச்சில் உங்களெல்லாம் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு ஷார்ட் கவரிங் பவுன்ஸ் இருக்குது மார்க்கெட் நூறு நூற்றி இருபது பாயிண்ட் அப்பில் இருக்குது பட் இது ஒரு ஃபால்ஸ் டான் மாதிரி தான் பார்க்குறீங்க இது ஒரு நாள்லேயே முடியலாம் இல்லைனா ரெண்டு மூணு நாள் போகலாம் திரும்பி மார்க்கெட் இறங்கும் ஏன்னா மார்க்கெட்டில் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஒன்றும் மாறல அமெரிக்காவில் பொசிஷன் அப்படியே தான் இருக்குது அமெரிக்காவில் வட்டி வேகதம் குறையிற மாதிரி வாய்ப்பு கிடையாது இன்னும் கச்சா எண்ணெய் விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் டெஃபினட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் வில் பி ஹையர் ஃபார் லாங்கர் அதனால் மார்க்கெட் டெஃபினட்டாக கரெக்ட் ஆகும் ப்ரைஸ் இஸ் வாட் யூ பே வேல்யூ இஸ் வாட் யூ கெட் அதனால் விலை இறங்க இறங்க நம்ம சில ஸ்டாக்குகளை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மர்கன்டைல் பேங்க் அது பொறுமையாக நீங்கள் அட்லீஸ்ட் மூணு நாலு வருஷம் வச்சுருக்கணும் பட் இது டைட்டாக ஆர்பிஐ கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கு இது வந்து பெரிய ரிஸ்க்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது மெதுவாக ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இதில் ரிசல்ட் டெஃபினட்டாக கொடுக்கும் அடுத்தது சவுத் இந்தியன் பேங்க் இந்த சவுத் இந்தியன் பேங்க் வந்து இப்போ வந்து எல்லா க்ளவுட்ஸும் போயிடுச்சு ஒரு புது எம்டி வந்துட்டாரு டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாரு அது டெஃபினட்டாக நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது யூ ஷுட் டெஃபினட்லி கன்சிடர் தட் இதை தவிர நம்ம யூஷுவல் சஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது டாக்டர் ரெட்டி இருக்குது நாட்கோ எயிட் செவன்ட்டியில் பார்த்தேன் நேற்று எயிட் சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் இறங்கியிருந்தது எயிட் சிக்ஸ்டி டு எயிட் ஃபிஃப்டி இன்னும் கீழே இறங்க இறங்க நாட்கோவை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் டாக்டர் ரெட்டியை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுமே ரொம்ப நல்ல லெவலில் இருக்கிற கம்பெனிகள் இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா லாங் டேர்மில் நம்மளுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் வரும் ஐடியோட ரிசல்ட்ஸு நெக்ஸ்ட் வீக் டெஃபினட்டாக வரும் இந்த வீக்கெண்டு இல்லாட்டா நெக்ஸ்ட் வீக் வரும் ட்ரெண்டு தெரியும் ட்ரெண்டு வீக்காக இருக்கும் அந்த வீக் ட்ரெண்டில் நம்மளை டெஃபினட்டாக வி ஷுட் கன்சிடர் ஸோ ஐடி ஃபார்மா இது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு கோல்டோட விலை ஒன்றும் இறங்கும் பாட்டம் மோஸ்ட் பாயிண்டில் வாங்க முடியாது ஃபோர் எயிட்லேருந்து ஃபைவ் ஃபோருக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் அடுத்த பதினெட்டு மாதத்துக்கு அதனால் இப்போ ரொம்ப ஈகராக வந்து ஸ்கீம்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பல ரீட்டெயிலர்ஸு இதனால் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மேக்கிங் சார்ஜஸில் டிஸ்கவுண்ட்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்து கோல்டு ப்ரைஸை இங்கேயே புக் பண்ணுறது ப்ளஸ் வேரியஸ் அதர் அட்ராக்டிவ் ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்கறதுல ஜாகிரதையாக இருங்க கம்பெனி எப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது நம்ம வந்து ரெண்டு கம்பெனி தான் டெஃபினட்டாக எனக்கு பர்சனலாக தெரியும் ஒன்று தனிஷ்கு ரத்தன் டாடா கம்பெனி கவலைப்பட வேண்டாம் இன்னொன்று வந்து தங்கமயில் இது ரெண்டும் எனக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்ச கம்பெனி ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது பட் மற்ற கம்பெனி எல்லாம் நீங்கள் பணம் கொடுக்கறச்ச கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து கொடுங்க பணம் கொடுத்து கம்பெனி மூடிடுச்சுன்னா கஷ்டம் அதனால் திரும்பி வாங்குற மாதிரி இடத்துல கொடுங்க ஏன்னா நிறைய ரீட்டெயிலர்ஸ் நல்ல ஸ்கீமை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் நம்ம வச்சுருக்கிற மூணு கோல்டு ரீட்டெயிலிங் கம்பெனிஸ் கல்யாண் தங்கமயில் அண்டு டைட்டன் நல்லா பண்ணும் இந்த குவார்ட்டர்ஸில் இன்ஃபேக்ட் அடுத்த பதினெட்டு மாதத்தில் ஆல்ரெடி கன்சிடர் பண்ணதை வெயிட் பண்ணுங்கள் நல்ல ரிசல்ட் வரும் இது கோல்டு விலை இறங்கிறச்சா மனப்புறமும் முத்து விட்டும் ப்ரெஷரில் வரும் மனப்புறம் முத்து விட்டு ரெண்டுமே ரெகுலராக டிவிடன் கொடுக்குற கம்பெனி ரொம்ப சீப்பாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இதை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு இது நல்ல அரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டெஃபினட்டாக கன்சிடர் பண்ணுங்கள் பதினெட்டு மாதம் கழித்து டெஃபினட்டாக கோல்டு திரும்பி ஏற்றத்தை ஆரம்பிக்கும் ஏற்றத்தை ஆரம்பிக்கிறச்சா இப்போ கன்சிடர் பண்ணுற ஸ்டாக்ஸு அப்போ உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எஸ்டிஎஃப்சி பேங்க் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன்ஸ் இன்றைக்கி நிஃப்டி கரெக்ட் ஆகிறதுக்கு இன்னும் கரெக்ட் ஆகும் எஃப்ஐஐஸ் வந்து எஃப்சிஎஃப்சி பேங்கில் ஒரிஜினலாக செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டேக் வச்சுருந்தாங்க இந்த மர்ஜருக்கு அப்புறம் அது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆச்சு இப்போ அது ஐம்பத்தெட்டு பர்சன்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எஃப்ஐஐஸ் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோ விற்றுட்டே இருக்கிறாங்க இன்னும் கண்டினியூஸாக விற்பாங்க விற்கிற சமயத்தில் ஒரு அளவுக்கு மேலே இறங்கிடுச்சுன்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஆயிரத்தி இரநூறு கீழே போயிடுச்சுன்னா நம்ம டெஃபெக்டாக கன்சிடர் பண்ணலாம் போகுமா அப்படின்னா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்குது அது வரைக்கும் பொறுமையாக இருங்க நிஃப்டியோட ஃபாலுக்கு மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டர் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கில் காசா ரேஷியோ குறைஞ்சிருக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆசட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் டெபாசிட் டெஃபெக்டாக குறைஞ்சிருக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோட ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர்ஸ் அப்படிலாம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க கம்பேர் டு ஐடிஎஃப்சி பேங்க் அண்ட் அதர் பேங்க்ஸ் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃப
பட் வெயிட் பண்ணுவோம் அவசரப்படாதீங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்கெட் வரும் எயிட்டீன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரச்ச நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து டாலர் டினாமினேட்டட் ஸ்டாக்ஸையே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஐடிசி வந்து நியூஸ் வந்திருக்கு ஐடிசியில் வந்து டுபேக்கோ ப்ராடக்ட்ஸுக்கு காம்பன்சேஷனை குறைக்கிறதுக்காக ஒரு ரிக்வஸ்ட் வச்சுருந்தாங்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் அது வந்து குறைக்க முடியாது இருக்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும் அப்படின்னு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க காம்பன்சேஷன் சார்ஸ் யூனிஃபார்மாக இருக்கணும்னு இவங்களோட கோரிக்கை அந்த கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் ஐடிசி அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்ன கேட்டாங்க ஐடிசி ரொம்ப பெருசாக அஃபெக்ட் ஆகாது ஐடிசி ப்ரைமர்லி சிகரெட் கம்பெனிக்காக நம்ம கன்சிடர் பண்ணலை ஐடிசி வந்து பின்னாடி ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் ஃபுட் கம்பெனி ஆகும் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா லாங் டேர்மில் நம்மளுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் வரும் அதனால் இப்போ ஐம்பது பைசா ஏறிடுச்சுங்கிறதுனால தம் அடிக்கிறதா மக்கள் நிறுத்த மாட்டாங்க அண்டு கவர்மெண்ட்டும் ஓரளவுக்கு மேலே ரொம்ப பண்ணாது ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கும் அந்த ரெவன்யூ தேவைப்படும் ஐடிசி ஒரு போல் பொசிஷனில் மார்க்கெட்டில் டாமினன்ட் பொசிஷனில் இருக்குது நம்மளுக்கு லாங் டேர்ம் ரிசல்ட்ஸ் தான் முக்கியம் நம்ம வந்து சிகரெட் பின்னாடி போகல இதனால் தான் நான் உங்களை வந்து காட்ஃபே ஃபிலிப்ஸுங்கிற கம்பெனியை எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணல ஏன்னா காட்ஃபே ஃபிலிப்ஸ் வந்து ஒன்லி சிகரெட் கம்பெனி வர ப்ராஃபிட்டை திரும்பி கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துடுறாங்க நம்மளுக்கு அது மாதிரி கம்பெனி வேணாம் வர ப்ராஃபிட்டில் ஒரு போர்ஷன் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு மீதியை இன்வெஸ்ட் பண்ணி மற்ற பிஸ்னஸஸை க்ரோ பண்ணுற கம்பெனி தான் நம்மளுக்கு வேணும் அதனால் தான் நம்ம அது மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் கன்சிடர் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக ஐடிசியை கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஐடிசி பல பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இது க்ரோத் வரும் இப்போவே ஹைலி அண்டர் வேல்யூடு கம்பெனி இறங்கினா நம்மளுக்கு கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இப்போ உங்கள்கிட்ட பணம் இருந்தால் கூட ஒன்று ரெண்டு டிஃபன் காப்பி செலவில் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம வந்து அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷங்கிற டைம் ஹொரைசனில் பார்க்குறோம் நம்ம வந்து ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் டைம் ஹொரைசனில் இதை பார்க்கல அதனால் இதை அஞ்சு வருஷம் டைம் ஹொரைசனில் பார்க்குறவங்க ஐடிசியை டெஃபினட்டாக கன்சிடர் பண்ணலாம் அடுத்தது எல்என்டி பற்றி நியூஸ் வந்திருக்கு நாயக் சார் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவில் அவங்களுக்கு பெரிய கான்ட்ராக்ட்ஸ் வரல அது அவங்களுக்கு வருத்தம் ஆனால் மற்ற இடத்துல அவங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்திருக்கு மிடில் ஈஸ்டில் அவங்க எல்என்டிக்கு நிறைய கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எஸ்பெஷலி சவுதி அரேபியாவில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பூம் இருக்குது அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பூமில் எல்என்டிக்கு நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் பட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்என்டிக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் வரல ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து அவங்க ஹோல்டிங் ஆஃப் தோஸ் டூ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸில் வந்திருக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் க்ரோ ஆக ஆக அவங்க ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் டெக் மஹிந்திரா சத்தியம் வாங்குற டைம்லேருந்து ஏஎம் நாய் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காரு ஒரு நல்ல சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அவங்க வாங்கணும்னு அது மாதிரி வாங்குகிற சான்ஸ் வந்து கிடைக்கல இப்போ இப்போ மைண்ட் ட்ரீயில் அந்த சித்தார்த்து கன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சது உள்ளே பூந்து அந்த ஸ்டாக்கை வாங்கிட்டாங்க ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி மார்க்கெட் நியூஸு இந்த பவுன்ஸுங்கிறது ஷார்ட் டேர்ம் பவுன்ஸு இட் கேன் லாஸ்ட் ஃபார் டூ டேஸ் ஆர் த்ரீ டேஸ் அதுக்கப்புறம் திரும்பி அமெரிக்காவில் கரெக்ஷன் ஆரம்பிச்சிடும் நேற்று நைட் அமெரிக்காவில் ஒரு ஷார்ட் கவரிங் ரேலி இருந்தது அதோடய பிரதிபலிப்பு தான் இது ஓவராலாக மார்க்கெட் டைட்டாக இருக்கும் இது மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்தியாவோட க்ரோத்தும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது ஏன்னா சேவிங்ஸ் ரேட்டு குறைஞ்சிருச்சு சேவிங்ஸ் மைனஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மைனஸ் இம்போர்ட்ஸு பேசிக் எக்கனாமிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ சேவிங்ஸ் ஒரு நாட்டுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா டெஃபினட்டாக க்ரோத்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த ஏழு எட்டு பர்சன்ட் க்ரோத் எல்லாம் போச்சு கனவு தான் அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஆறே காலுக்கு வரதே பெரிய விஷயம் ஏன்னா நம்ம பேசிக்லி வந்து சேவிங்ஸு குறைஞ்சிடுச்சு நாட்டில் சேவிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிற வரைக்கும் இது இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதனால் பொறுமையாக கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து பண்ணுவோம் நம்ம கொடுக்கறது விலை வாங்கிறது வேல்யூ ஸோ கரெக்டான ஸ்டாக்கை கரெக்டான ப்ரைஸில் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் எக்ஸூபரன்ஸில் வாங்கி மாட்டிக்காதீங்க நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டுங்க உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே எழுதுங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் அனுப்புங்க அவங்கள பார்க்க சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி நான் டோட்டலாக ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் மூணு வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் ரெண்டை வந்து தமிழாக